ีมีมีการแจ้งเกิดทุกคนมีใบเกิดไหมคะมีและรู้ไหมต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันหลังจากที่เราเกิดมาแล้วสิบห้ากี่วันบางคนเนี่ยพยายามแจ้งให้ได้ในวันนั้นเลยแต่บางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังแบบว่าตื่นเต้นอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าตัวเองลูกตัวเองเพศอะไรเพราะฉะนั้นต้องไปหาเวลาตั้งชื่ออีกเขาก็เลยให้เวลาไว้15วันอาจจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันซึ่งเขาเรียกใบแจ้งเกิดหรือใบเกิดนั้นเรียกว่าใบอะไรเรียกว่าสูติบัตรนั่นเองเคยเห็นไหมหน้าตาของสูติบัตรอยู่ในอันนี้เล็กๆตรงนี้มองเห็นไหมคะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสูติบัตรในสูติบัตรประกอบไปด้วยอะไรบ้างชื่อชื่อนามสกุลในในสูติบัตรเนี่ยจะประกอบไปด้วยเลข13หลักแล้วเมื่อเราไปแจ้งเกิดเรามีใบเกิดเราก็จะมีเลขประจำตัวประชาชนเราแล้วถือว่าเราเป็นประชาชนหรือยังเป็นแล้วนะคะอ่าดูต่อมีเกิดแล้วต้องมีมีเกิดแล้วต้องมีตายก็คือการแจ้งตายอ่าการมรณะมรณะภาพไม่ได้ใช้กับคนปกติพาคุณครูไปด้วยอีกการแจ้งตายนะคะการแจ้งเกิดใช้เวลากี่วันนะแล้วการแจ้งตายล่ะใช้เวลากี่วันหนึ่งวันถูกไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกไหมใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือกี่วันหนึ่งวันใครไม่รู้จักบ้างว่าหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงอ่า24ชั่วโมงเป็น1วัน,วนเพราะฉะนั้นการแจ้งตายต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงแจ้งภายใน24ชั่วโมงให้คุณเสียใจขนาดไหนคุณก็ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะในวันเอ่อการแจ้งเกิดจะมีใบอะไรอยู่คู่กับใบคู่การเกิดคือใบสูสุติบัตรและการแจ้งตายมีใบคู่อะไรกันอยู่ใบอะไรมรณะบัตรใบอะไรมรณะบัตรอ่าใบามรณะบาทอันนี้ใบมรณะบาทนะคะอยู่ในใบเล็กๆคล้ายๆสุติบาทไหมคล้ายๆไหมคล้ายๆกันใบมรณะบาทก็จะมีชื่อมีสกุลมีเลขประจำตัวประชาชนของเราเหมือนกันมีอายุมีวันที่ตายมีสาเหตุการตายเวลาการตายใช่นิติธรมีใบมรณะบัตรหรือยังคะจะมีใบมรณะบัตรจะมีประจําตัวไหมไม่มีแต่มีอะไรเป็นใบประจําตัวสูติบาตนะคะอ่าดูต่อมีอีกนอกจากการเกิดการตายมีที่อยู่ด้วยใช่ไหมมีที่อยู่มีการเกิดการตายแล้วก็มีการย้ายที่อยู่ในการย้ายที่อยู่เราย้ายยังไงกันนะรู้จักไหมการย้ายที่อยู่รู้ไหมคะเราจะมีใช้ระยะเวลาในการย้ายกี่วันรู้ไหมกี่วันกี่วันคะใช่หรือเปล่าย้ายออกย้ายเข้าแจ้งภายใน15วันย้ายออกย้ายเข้าคืออะไรอะย้ายที่อยู่ไม่ใช่ว่าทั้งบ้านต้องย้ายไปหมดเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่สมมุติว่าสมมุตินะเราเรียนจบโรงเรียนวางและเราจะไปต่อที่ไหนดีสมมุติไปต่อกรุงเทพไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมีการใช้ทาธุรกรรมต่างๆใช้แบบประชาชนใช้ทะเบียนบ้านทําธุรกรรมต่างๆก็ไปไปย้ายเข้าบ้านถ้าเกิดเราทําเรื่องย้ายออกจากบ้านเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทําเรื่องย้ายเข้าบ้านใหม่ภายใน15วันแต่บางคนทําเรื่องย้ายออกจากบ้านแล้วก็เออละเหยปล่อยมันไปไม่ได้สนใจอะไรลอยลอยไปเรื่อยๆทายังไงก็เป็นคนไม่มีหลักแหล่งถ้าไม่แจ้งภายใน15วันถูกไหมอ้าวแต่ถามว่าส่วนมากเขาก็มาย้ายแจ้งย้อนหลังได้ไหมคะได้อ่ะ
่าย้ายออกย้ายเข้าแจ้งภายใน15วันนะเกิดแจ้งภายในกี่วัน15ตาย24ชั่วโมงนะคะต่อไปอีกหนึ่งอย่างการสมรสการสมรสก็เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเหมือนกันถามว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือใกล้ตัวเรื่องพวกนี้ไกลหรือใกล้ใช่ตัวเป็นกฎหมายที่อยู่รอบๆตัวเราหมดเลยอาจจะอยู่กับเราเกี่ยวกับตัวเราก็ได้หรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องไหมเกี่ยวเรียบร้อยหรือยังการสมรสจะมีกฎกติกาของการสมรสมาให้ดูว่าสมรสแบบไหนไม่ผิดกฎหมายเคยได้ยินไหมคำว่าสมรสและผิดกฎหมายอะ่ะเคยไหมคะเ,เออมีการสมรสแล้วไม่ผิดกฎหมายเคยได้ยินคําว่าพระคู่ยาวไหมเคยไหมเคยไหมอ่ะอันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ของตัวเองถามว่าเราจะต้องโตขึ้นไปไหมโตไหมหรือเราจะอยู่แค่นี้ไม่เราต้องโตไปอีกใช่ไหมคะเราต้องมีชีวิตที่ตอนนี้เราเป็นวัยเป็นเด็กอยู่ใช่ป่ะแต่เราก็ต้องเป็นวัยรุ่นถูกไหมเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่วัยทํางานใช่ไหมคะเราจะหยุดอยู่แค่วัยทํางานเราจะไม่โตไปกว่านี้แล้วหรือเปล่าเปล่านะอ่ะก็ต้องไปวัยชลาสวใช่ไหมสูงวัยอ่าดูต่อในนี้เขาบอกว่าคนที่จะแต่งงานได้ต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ถึงหรือยังอายุ17ปีหรือยังห้องนี้แต่งงานได้หรือยังยังอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบไม่เป็นคนวิกลจริตต้องจดไหมนี้ไม่ต้องจดวิกลจริตคืออะไรห้องนี้มีคนวิกลจริตไหมมีไหมคะวิกลจริตคืออะไรคนคนไม่สมประกอบทางด้านอารมณ์สติปัญญาเขาเรียกว่าคนวิกลจริตคนบ้าอ่าอ่าวิกลจริตก็คือเป็นคนไม่ปกติทางสภาพอารมณ์นะคะหรืออย่างหนึ่งก็คือคนเออนั่นแหละคนนั้นแหละอ่าดูต่อไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตไม่เป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกันท้องเดียวกันไม่ควรทําไมถึงไม่ควรข้อนี้ทราบไหมใช่ข้อนี้เขาจะเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเกิดมาอาจจะพิการได้เพราะว่าอะไรเมื่อเป็นพี่น้องกันโครโมโซมยีนต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันใช่ไหมคะถ้าสมมุติเป็นยีนด้อยกับยีนด้อยมาเจอกันทั้งคู่ลูกสามารถพิการได้ไหมได้เขาก็เลยไม่ไม่แนะนำไม่ควรนะคะและก็ต่อไปไม่เป็นคู่สมรสของผู้อื่นคืออะไรอันนี้คืออะไรไม่แต่งงานกับคนอื่นอยู่แล้วแล้วไปแย่งเข้ามาอย่างนั้นได้ไหม,ไมถ้าเขาเลิกกันแล้วสมมุติชัยพรกับทักษณัยเลิกกันแล้วแล้วทักษณัยแล้วทักษณัยเนี่ยจะไปแต่งงานใหม่กับพิทยาได้ไหมได้อันนั้นได้คือเลิกกันแล้วแต่ถ้าชัยพรกับทักษณัยแต่งงานกันแล้วพิทยากับนิติธรแต่งงานกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คนสองคนนี้อ่าพิทยากับทักษณัยจะมาแต่งงานกันอีกได้ไหมไม่ได้ไไดอันนั้นคือถือว่าผิดนะคะอ่าดูต่อดูต่อดูสไลด์ต่อชายหญิงยอมเป็นสามีภรรยากันก็คือไม่ไปไม่เป็นการไปชุดคร่ากันมาใช่ไหมชุดคร่ากันมาก็คือบอกว่าบังคับคู่เข็นให้มาเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันอ่านั่นเองต่อไปผู้เยาวจะต้องได้รับการยอมรับจากบิดามารดาคือคนที่อายุยังไม่ถึง17ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการยอมรับจากพ่อแม่คือได้รับการยินยอมของผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมมีถ้าเกิดว่ามีแล้วก็สมมุตินะเป็นเรื่องที่เด็กสองคนคบหาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานถามว่าผิดไหมคะผิดไหมผิดผิดเขาเขาผิดในกฎเนี้ยในในในข้อกําหนดนี้แต่ถ้าอายุเขาเกิน17ปีก็คือ18ปีไปแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมอันนั้น
อาจจะไม่ได้ผิดทางกฎหมายแต่ผิดทางไหนศีลธรรมใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ไว้รู้ไว้คร่าวๆคร่าวๆอ่ะดูต่อการทําบัตรประจําตัวประชาชนใครยังไม่มีบ้างผิดไหมไม่มีตอนนี้ก็ไม่ผิดแต่แค่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมใช่อ้ามาดูว่าคนที่เขาจะทําบัตรประจําตัวประชาชนได้นั้นเป็นอย่างไรต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอะไรอีกมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ไปจนถึงต้องทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกเดี๋ยวนี้เขาออกกาหนดว่า7ปีก็ต้องมีบัตรแล้วใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะออกกฎหมายนี้มาแสดงว่ากี่ปีต้องมีบัตรประชาชนตอนอายุ15ปีบริบูรณ์เพื่ออะไรเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนบุคคลนี้มีตัวตนอยู่ไหมมีนะคะบัต